¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Día B. Empezamos retomando el caso del presunto feminicidio del atleta Janet Malky, porque hemos accedido a nueva evidencia que verdaderamente es perturbadora. En sus uñas se encontraron rastros de sangre, lo que revela que ella intentó defenderse fieramente, pero sin éxito, claramente, ¿no es cierto? Además, sus manos estaban completamente arrugadas, como si ella hubiera estado sumergida largo tiempo en agua. No solamente eso, hemos accedido a las fotografías de la escena del crimen y entonces se pueden ver rastros de sangre en la ropa de cama, en las paredes, en el piso y un inútil intento de haber querido limpiar la escena donde ocurrieron los hechos. Además aparece un nuevo personaje. ¿Quién? Félix Isisola, comandante en retiro de la policía y presidente de la Federación de Lucha Libre, que se contactó con la familia en nombre del principal sospechoso de Eduardo Paolo Barbosa para transmitirle su versión. A ver qué es lo que dice. Que ella murió por una sobredosis de droga y que ella se autolesionó, o sea, ella se agarró a golpes y se desfiguró la cara. ¿Y de quién se defendió? No sabemos, eso saldrá en los exámenes a futuro. Y además les aconsejó, ¿sabe qué? Mejor no hablen de las drogas, porque le haría mucho daño a la imagen de su hija y también a la de la federación, asegurando que Paolo se va a entregar. Hasta ahora no pasa absolutamente nada y la familia cree más bien que lo que está pasando es que está dejando pasar el tiempo para que las presuntas lesiones que pudiera tener se curen y si es que hubiera rastros de droga en su organismo también desaparezcan. Angélica Villegas tiene el reportaje. Dos mallas para luchadores libres con una talla mayor a la del atleta Janet Malky fueron encontrados en su bolso dentro de la habitación del hostal al que ingresó con su expareja Paolo Barbosa, quien según la denuncia le desfiguró el rostro a golpes, prendas deportivas que no coincidirían con este casual encuentro y que esta noche presentan sus parientes por primera vez en imágenes junto con otras fotografías de la escena del crimen que quedó como una pesadilla en la pupila de sus hermanos. A mí no me han contado nada. Yo vi que mi hermana estaba muerta. La cama era solo una tarima. Mi hermana no solo estaba con las manos arrugadas, sino estaba totalmente limpia. Yo creo que él ha intentado limpiar todo, borrar toda evidencia. Esta noche, en Día D, las piezas que faltaban del rompecabezas en el expediente Malky, fotografías reveladoras, audios y mensajes de WhatsApp que de acuerdo a los parientes de la víctima revelan un crimen y no una muerte por sobredosis, como se tejió inicialmente. Pablo Barbosa, tú sabes muy bien que mi hermana no ha muerto por sobredosis, tú las haces. A pocos días de una tragedia, la luchadora libre Janet Malky compartía su cuarentena en familia junto a sus hermanas Ingrid y Thalía, quien fuera subcampeona panamericana. Las tres se preparaban para mantenerse al día con sus entrenamientos, sonriendo al lente de la cámara, mostrándose siempre unidas. Sin embargo, esa alegría poco duraría. Y a una semana de un macabro hallazgo, en este hogar ensombrecido por el crimen, los Malky encontrarían este teléfono antiguo de Janet, donde hallarían selfies que el luchador libre Paolo Barbosa envió hace seis meses. Entonces, los parientes de quien fuera campeona nacional comenzarían a hacer memoria, recordando que un contacto al que ella tenía identificado como Pao comenzó a llamarla con frecuencia en esta historia que habría comenzado en noviembre del año pasado. También recordamos que mi hermana, y un día llegó un poco tarde y yo le dije, mira Laura, ¿por qué llegó esta hora? No, es que me invitaron a comer. Me dio nombres y entre ellos me dio el nombre de él. Y yo le dije, pucha, no te juntes con esa gente. ¿Por qué tú le dices a tu hermana que Paolo tenía mala fama? ¿En qué te basabas? ¿O qué era lo que se decía de Paolo en el mundo del deporte? No soy amiga de ninguno pero siempre he recibido comentarios, no de mi familia, sino ajenos a ti. Ese grupito con el que él para no son buenas personas. Es más, mi hermana me dijo, el hecho que ellos no tengan la misma educación que nosotros o no tengan la misma suerte que nosotros, no quiere decir que sean delincuentes o algo así. Y como que los defendí un poco. Después yo veo que todos los días, todo el día le llamaba un número que mi hermana tenía agregado por Pao, o sea, Paolo Barbosa. La llamaba todo el día. 
Yo le decía que él es un amigo, me decía. La posibilidad de una relación entre Paolo y Janet Malky además sería confirmada en estas conversaciones de WhatsApp que la atleta sostiene con una amiga días antes del crimen. Pues sí, yo le conté a Paolo todo y le dije que no quiero que sienta lástima por mí porque tengo una familia que siempre me respalda. Ahora con este chico al parecer por ambos lados las cosas irían en serio. Lo que pienso hacer es salir un tiempo y pues ver cómo prospera la relación. Seguidamente, el entorno de Janet Malky concluía que esa mañana, cuando la ven por última vez, sí iba al banco a retirar el dinero que le asignó el padre de las hijas de su primer compromiso, porque vieron el depósito. Pero días después, les sorprendió que en el bolso que ella llevaba aquella trágica mañana, tenía estas mallas de lucha libre, que no iban con sus medidas, por lo que creen que después de salir del banco, aunque ya había concertado un encuentro con Paolo, Quizás inicialmente no era por motivo sentimental, sino para venderle estas prendas, que según su entorno son difíciles de conseguir en el mundo de la lucha libre. Por lo que a partir de aquí, los Malki comienzan a reconstruir los hechos, haciendo público este interrogatorio policial hecho al cuartelero del hostal, quien describe a Paolo, indicando que efectivamente él ingresa con Janet, entregando su documento de identidad, pagando 30 soles para quedarse en la habitación 303, transcurridas las diez y media de la mañana. El que alquila y paga la habitación es el chico y cancela 30 soles que viene a ser por un periodo de cinco horas. Es por eso que como a las 6 de la tarde subí a la habitación a tocarle la puerta para decirle que su hora había terminado. Los Malki creen que esas cinco horas pagadas por Paolo fueron su coartada para cometer el crimen que ya había planificado, en vista que cuando el cuartelero va a buscarlo, porque ya había vencido su estadía, este le dice que se quedará hasta el día siguiente y ya no vuelven a ver a Janet en el lugar. Momento para el cual su familia, al ver que las horas pasan sin saber de ella, coordinan reportarla desaparecida en el grupo de WhatsApp. Mensaje que creen que ya lee Paolo, quien al verse descubierto decide llamarlos desde el teléfono de Janet para reportar que ella está inconsciente por accidente. Por parte de Paolo recibimos dos llamadas y mi hermana le preguntaba que si estaba consciente, que cuánto tiempo lleva inconsciente, a lo que él le responde ¿no? que ha estado inconsciente cinco horas. Se le preguntó si le, se le había llamado a emergencia, que si había tomado los signos vitales. Él dijo que no sabía números de emergencias, que no sabía tomar signos vitales y que él, tan, él estaba influenciado con efecto de la droga. Y es por eso que se, estaba totalmente ido y no sabía qué, qué medidas tomar. ¿no? Más allá de lo que seguro ustedes, Paolo les revela, ¿Ustedes eh, en las palabras o en la forma de hablar de él sentían que podía estar bajo efecto de algún estupefaciente? La verdad sí, porque no podía expresar bien sus ideas. Ingrid y Jorge recuerdan que al obtener la dirección del sitio, coincidentemente en el hostal, ven salir a Paolo pasadas las 11 de la noche y él indica que tiene una emergencia y deja ahí a su enamorada, negándose a entregar la llave, retirándose del lugar produciéndose minutos después la llegada de los Malki. Yo empiezo a tocar la puerta de la habitación 303 y nadie abría. Yo gritaba, Janet, Janet. Cuando estoy parada, miro al suelo y veo dos manchas de huellas de zapatilla con sangre que parecían haber sido limpiadas. Regresa el chico del hotel con la llave y más bien abre la puerta del cuarto. Esta es la puerta y mi hermana estaba acá. Yo abrí la puerta y la chocaba a ella. Entonces, lo primero que veo es a mi hermana desfigurada. A ella se le veía hinchada y toda golpeada. Su nariz, sus labios estaban enormes. La mano derecha la tenía súper arrugadita. Cuando me indicas que tu hermana tenía los dedos arrugados, ¿Es como cuando una persona se baña durante mucho tiempo? Mi hermana no solo estaba con las manos arrugadas, sino estaba totalmente limpia. Si tenía tantos golpes en la cara, mi hermana ha sangrado mucho. Y él la ha bañado, la ha limpiado, ha intentado limpiar la escena. Empecé a gritar y en mi desesperación yo quise reanimar a mi hermano. Y ahí nomás subió a mi hermano Jorge. Y mi hermano Jorge me dijo que me quedara en la puerta porque ya es una escena del crimen, me dijo. 
¿Qué interpretas de la posición en la que encuentras el colchón? Ya que eres la única persona que ingresa al lugar. Yo creo que mi hermana obviamente no ha muerto en la puerta. Ha muerto en alguna otra parte de la habitación. Y él en su desesperación ha intentado limpiar o hasta llevársela. En estas fotografías de la escena del crimen, los parientes de la víctima presumen que hubo una fuerte pelea porque el colchón está fuera de lugar, evidenciando manchas de sangre en piso y almohadas, además de imágenes donde se observan tres latas de cerveza y una caja de fósforos. Ella quizás vio algo, él hizo algo, que mi hermana se quiso ir, o quizás ella ya se tenía que ir por el tiempo, él no la quiso dejar ir, la golpeó, todo se le salió de las manos... No sé qué habrá pasado por su cabeza para matar a alguien. Estoy segura que si no hubiera pasado ese día hubiera sido otro momento que hubiera matado a mi hermana. Si de por sí ya era extraño para los Malki que un hostal abriera en plena cuarentena, aún más que el día de los hechos, prácticamente abrieran el lugar solo para Janet con el acusado y otra pareja más, que coincidentemente se hospeda al lado de ellos, refiriendo en interrogatorios que extrañamente no escucharon nada. Pero en las horas después al crimen, Eduardo Paolo Barbosa se encargaría de dar su propia versión de los hechos a amigos y al comandante en retiro Félix Isisola, presidente de la Federación de Lucha. Él a un compañero le manifiesta en primera instancia que tiene a su prima que le ha dado sobredosis y que se ha estado golpeando como loca. Con Félix Isisola le da su versión de los hechos, le dice que es mi hermana quien llegó con la cocaína y que hubo ahí con ella un tema de, de exceso de droga. ¿Tú de verdad crees que tu hermana pudo llegar a consumir estupefacientes el día que murió y a propósito de eso se habría causado algún golpe como Paolo lo, lo revela? No, yo lo descarto. Yo conozco a mi hermana y sé que eso no ha pasado. A mi hermana para participar en los juegos, que no ha sido hace mucho en Lima 2019, le han hecho exámenes de antidopaje donde puede certificar de que mi hermana no consumió nada. Ya no era tan mierda que no era capaz de tomar una pastilla con café o con gaseosa. O sea, mi hermana cuidaba mucho esos aspectos de su vida, la alimentación, el ejercicio. Incluso en las diligencias policiales, los Malki habrían escuchado decir al abogado de Paolo que él indicó que Janet lo mordió en el cuello, quedando inconsciente y que por eso no pudo auxiliarla. Donde los parientes de la oxista se preguntan por qué en pleno estado de emergencia, con tantos policías en la calle, no bajó y pidió ayuda antes, manteniendo una versión de sobredosis, que aunque el presidente de la Federación de Lucha, Félix Isisola, mostraba no creer, según los Malki, parecía anticiparse a que ese fuera el resultado de la necropsia en esta conversación que sostienen con el presidente de la Federación hace una semana. Y cuando Paolo me dijo eso, yo sé lo que podía pasar. Y lo que va a pasar más adelante. Particularmente para mí, Janet es una chica muy educada, bro, correcta. ¿Y por qué te digo yo esto? Porque no me parece justo que mañana más tarde salga que ella consumió cocaína. Antes de los eventos que hemos eh, llevado a participar, se nos ha hecho este el tema del control, del doping y todo eso. Ay, es complicado. Así es. A ver, eso sabes tú, lo sé yo. ¿Y por qué tú y yo lo sabemos? Porque ella nunca ha consumido, de bueno, claro. nunca. Y yo pongo las manos al fuego por ella, que ella nunca consumió, nunca. Si sale, si sale positivo, ustedes no hablen. Dejen de hablar a mí. Día de mañana yo lo pongo a mi posición a Paolo. Yo estoy a la cabeza ahora. Aunque todavía no ha salido el examen toxicológico practicado a la víctima, hasta el domingo pasado los Malki dicen que confiaban en el comandante Isisola como presidente de la Federación de Lucha, ya que él decía que estaba a cargo de la entrega del acusado, quien desde el lunes en la noche refería que se entregaría. Pero revelan que les sorprendió que en redes sociales la hija del comandante Isisola escribió sobre la inocencia del acusado por lo escuchado en casa. Y entonces los Malki dejaron de creer en ayudas de terceros, coincidiendo esto con que Paolo finalmente decidiera no entregarse hasta que saliera la necropsia. Pero con lo que él no contaba es que estos documentos preliminares revelarían sangre y tejidos en las uñas de Janet, confirmando que se defendió al ser agredida. Y además, evidencian relaciones sexuales coincidentes a los hechos.
las primeras horas del viernes que yo estoy ahí en, en la de Pintri de Bellavista, de Ciudad del Pescador, yo ya les había facilitado los números no solo de Paolo Barbosa, sino de las personas con las que él se estaba comunicando diciendo que se iba a entregar, que no tenía movilidad para entregarse. Y desde ese día hubiera, han podido ver la forma de, de, de contactarlo, rastrear la llamada, y no han hecho nada. ¿Qué gana Paolo, a juicio de ustedes, dejando pasar más de una semana? Él solamente dirá tal tiempo. Tengo conocimiento que el día que supuestamente él se va a entregar, sus hermanos con su abogado estaban en la fiscalía. De pronto se echaron para atrás y ¿no? dijeron que no se iba a entregar. Paolo Barbosa, te estás escondiendo como una rata porque sabes que tú la mataste. Desde hace una semana, Eduardo Paolo Barbosa tiene orden de captura por ser el principal sospechoso del crimen del atleta Janet Malky, donde nos preguntamos por qué en plena cuarentena, con las fronteras aún cerradas, es tan difícil dar con el paradero de un hombre señalado de enlutar a una familia y dejar huérfanas a dos niñas. ¿Por qué la justicia para algunos casos parece marchar más rápido que en otros? que la promesa que la hermana de Janet le hace entre lágrimas quede impregnados en los oídos de quienes hoy deben hacer valer la autoridad. Te prometí que haría justicia, que me encargaría de tus pequeñas y las amaría como mis hijas. Él va a pagar lo que te hizo. Te lo prometo, mi servita. Te amo eternamente. <risa> vuelvo a puntualizar lo que dijo Angélica Villegas, estamos en plena cuarentena, no hay forma de que este sujeto pueda haberse evadido por alguna frontera porque están cerradas, entonces yo le, lo exhorto al ministro del interior, Gastón eh, Rodríguez, que por favor, que por favor disponga la búsqueda de este sujeto que no puede ser tan complicado encontrarlo. Que dé su testimonio, que dé la cara, que aclare. Hay una familia que no puede hacer duelo en la medida en que no entienda realmente qué fue lo que pa pasó. Y él es la persona con la que llegó al hostal y que la dejó allí. Por favor, la cuarentena no implica que la policía deje de hacer su trabajo de investigación y la fiscalía de perseguir si es que hay un delito. Cambiamos de tema porque vaya que nos costó entender el, president, el mensaje del presidente Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Y es que partamos del hecho que el estado de emergencia no es lo mismo que la cuarentena. Y mientras el presidente enumeraba las actividades económicas que se flexibilizan a partir de mañana, todos nos seguíamos preguntándonos si seguíamos en cuarentena o no. Ahora ya lo sabemos y lo tenemos claro. Pero es que a partir de mañana la cuarentena perforada que hemos visto en las últimas semanas continuará y probablemente se hará más intensa. Y hay varios factores que han convertido al Perú en lo que el diario The Guardian de, de Reino Unido ha calificado como la paradoja peruana. Analistas y observadores coinciden en que hay factores que han convertido al Perú en esto, en un caso de estudio internacional, porque vamos, que fue el, país, el primer país de la región en imponer las medidas estrictas que en otros países también se han aplicado con muchos mejores resultados. ¿Qué pasa? Un sistema de salud endémicamente precario, 70% de informalidad, 70% de peruanos que viven del día a día, un Estado, además... Eh, que ha demostrado incapacidad para hacer llegar oportunamente los bonos, los subsidios y las canastas de alimentos. Entonces el resultado es que al día 70 de la cuarentena tenemos pues eso, las colas en los bancos para cobrar el bono, las aglomeraciones en los mercados, que es el cóctel perfecto para la aglomeración y para el contagio. Entonces, así están las cosas y no es que a partir de mañana el virus deje de existir, estará entre nosotros, convive con nosotros y tendremos que adaptarnos a esa nueva forma de socializar. Lo que vamos a tener ahora con Lorena Ormeño es que va desgranado y se lo explica como con manzanas, cómo es la apertura de estas nuevas actividades, cómo va a funcionar cada uno de los rubros que ha mencionado en su mensaje el presidente de la República. Preste mucha atención. Declarar el estado de emergencia nacional a partir del lunes 25 de mayo del 2020 hasta el martes 30 de junio del 2020 y dispóngase el aislamiento social obligatorio, cuarentena. 
Fueron primero 15 días, hoy se cumplieron 70 y el 30 de junio serán más de 100. Poco más de tres meses de aislamiento social para enfrentar la COVID-19, que en nuestro país ya ha dejado más de 3.200 muertos. Sin embargo, en la práctica, la disposición solo queda en el papel. Aglomeraciones, celebraciones en las calles, aislamiento social roto. Sin embargo, estos casos de extrema temeridad, aunque indignantes, no representan a la mayoría. En un país con el 71% de informalidad, parar la olla es lo que obliga a muchos a desafiar el contagio y salir a ganarse la vida. Qué pena, tierra de nadie. Esta semana, con 112 mil positivos y solo en Lima, 1.200.000 puestos de trabajo perdidos, la Organización Mundial de la Salud anunció que Sudamérica sería el nuevo epicentro de la pandemia, siendo Perú el segundo país con mayor número de infectados. Así, el presidente Martín Vizcarra anunció la quinta ampliación del estado de emergencia hasta el 30 de junio. Tenemos que aumentar 10.000 camas hospitalarias, tenemos que aumentar 1.000 camas UCI para tener la capacidad necesaria y suficiente para atender la demanda actual y la futura. Esto va a ser en este proceso y en este periodo de la extensión del estado de emergencia, no solamente es tener la cama hospitalaria, sino también los medicamentos que se requieren y que se han visto que son los que dan resultados satisfactorios. También tenemos que hacer la compra para que estén distribuidos a nivel nacional e incluso también con tratamiento de las personas que con síntomas leves llevan su enfermedad en su domicilio. Electroshock gubernamental ante la imposibilidad del desconfinamiento, pues el Perú no cumple ninguna de las tres recomendaciones de la OMS para levantar la cuarentena. Caída en el número de contagios, capacidad hospitalaria y medidas de control para el retorno a las actividades. Aquí, donde a la curva ascendente se le llama meseta, donde médicos y gobiernos se enfrentan en plena pandemia y donde por décadas se impuso la informalidad, no hace falta prueba alguna para confirmar que estamos en cuidados intensivos. La cuarentena continúa, pero con cierta flexibilización. Está permitido los servicios de comercio electrónico para la venta de vestuario, calzado y electrodomésticos así como para la provisión de útiles escolares y artículos para oficina. También los servicios de apoyo al diagnóstico, como odontología, rehabilitación, reproducción humana, veterinaria, entre otros servicios médicos diferentes a los relacionados a la atención de la emergencia sanitaria del COVID-19. Delivery por aplicativo, cafetería, venta de libros, peluquería, servicios a ser recibidos en casa. El día de hoy hay 40 proyectos mineros ya aprobados, el Ministerio de la Producción ya aprobó el 100% de la cuota de pesca, tenemos el Ministerio de Vivienda con 200 proyectos inmobiliarios ya aprobados, esta fase 2 es un énfasis en eh, el control y fiscalización posterior. Volverán además los deportes profesionales sin contacto y el fútbol, aunque como en Europa compartido sin público, lo que representará para los clubes una reducción del 30% de sus ingresos. Pero ¿cuáles serán los protocolos para el retorno? Les van a controlar la temperatura, les van a hacer sus pruebas también, pero cuando hay choque de ellos, cuando hay juego, hay fluidos. Entonces yo pienso que ahí la vigilancia va a tener que ser bastante exhaustiva de, eh, al término del juego, el lavado inmediato con bastante agua y jabón. No los puedes desinfectar porque no, no puedes usar desinfectantes, pero sí agua y jabón. Y con el control ¿no? de lo que son las pruebas rápidas. Similar protocolo en todos los deportes. Y en las empresas, taxis y transporte público, 50% de aforo y fiscalización permanente. Los puntos principales están en relación a la limpieza y desinfección, 
al personal y las características del personal de acuerdo a la edad, al peso, a la ocupación, es decir, al nivel de riesgo que tenga la, la población, los controles de temperatura, los controles de las pruebas de repente rápidas que se tengan que hacer, tanto para el regreso como para el reingreso. ¿Y cuál será el real impacto de esta reapertura económica? 10 entra ahora en mayo, ¿no es cierto? 10 en junio, pero no va a llegar a 100, si llegará a 90, nomás ahí se para, porque hay actividades que nunca van a volver. Ese declive se va a volver a recuperar poquito a poco todos los meses, hasta agosto, que pues viene la, la fase 4 de entrada. Pero hay una fase 5 que no está escrita, que es la que no va a volver. Por ejemplo, no va a haber turismo todavía por, por un par de años, por lo menos. Transporte masivo, como lo conocíamos. Restaurantes abiertos al público, como lo conocíamos. Eso no va a volver. Tampoco cines, ¿no? ni gimnasios. Ninguna actividad, digamos, que congregue mucha gente va a volver. Misas, ¿no? Eh, matrimonios. Olvídate de discotecas, ¿no? Eso no va a volver. Hasta que haya vacuna. Durante la cuarentena, la economía operó al 44% de su capacidad y en 15 días, en marzo, el Producto Bruto Interno decreció en 16%. Martillazo negativo en nuestros bolsillos. Más cuando por la informalidad, los ambiciosos planes de rescate económico no llegaron a tiempo. Cada semana que pasa, que estamos encerrados en cuarentena, se pierde aproximadamente un punto de crecimiento, un punto del producto. Y de ese punto, la mitad, un poco más lo aporta el sector formal. Entonces, sí es importante que estas fases de reapertura se vayan dando de manera ordenada, de manera estricta, cumpliendo los protocolos para minimizar la probabilidad de que surjan más contagios, porque pues, efectivamente un rebrote masivo en el que muchas personas se contagien, que obliga al gobierno a implementar otra cuarentena eh, súper estricta, sería muy complicado para, en materia económica. ¿no? Sería difícil de aguantar un, un golpe así. El virus viaja en COVID y sentarse en una combi dos horas es terrible. Eso hay que restringirlo. ¿Cómo lo restringimos? Prohibiendo el aforo, ¿no? Tú no puedes circular con gente llena como antes, pero para que eso sea posible vas a tener que cambiar los horarios. Un grupo entra a las 7 de la mañana, otro a las 8, otro a las 9, otro a las 10 de la mañana. Y por turnos, ¿no? Un día sí, un día no de trabajo. Porque de nada sirve que tú, en una empresa formal, ¿no? Esté impecable, limpiecita, llena de cloro, a la entrada te dan guantes, Tú usas máscara, ¿no? de nada sirve eso, lo pierdes a la hora de salir de trabajo. ¿no? Cuando vas a tu casa, pierdes todo ese esfuerzo de todos porque te metes un micro de, de 50 personas. ¿Cuánto costará a la salud reactivar la economía? El presidente no lo dijo, pero duplicar camas habla de más contagios. Debió decir, compatriotas, preparémonos para un aumento de infecciones. Eso es parte natural del estar abriéndonos y de volver esta vez a incorporarnos a, a, a la apertura económica. Pero eh, no se preocupen que estamos por aumentar el número de camas, tanto en UCI como las camas hospitalarias en general. Pero nos debe, nos debe alertar, no nos debe caer como sorpresa. A más desplazamientos, más peligro. Para Miguel Palacios, decano del Colegio Médico, la respuesta sería adicionar a la cuarentena un plan de cercos epidemiológicos para las zonas más afectadas que podrían detener el avance del virus. Hay lugares, distritos de Lima, que no son más de 10, que tienen una alta cantidad de personas contagiadas. Por ejemplo, San Juan del Urigancho. Y no es todo San Juan del Urigancho. Están identificados algunas avenidas, algunas calles y dos a cinco asentamientos humanos. En esos lugares tiene que aplicar el cerco epidemiológico, que significa cerrar completamente la zona para impedir que personas salgan y que personas entren dentro de, dentro de esa zona roja. Por supuesto, asistiéndolo desde el punto de vista social, nutricional. Y no basta con dos semanas ni diez días. El verdadero cerco epidemiológico en esa zona es por 30 días. Para Palacios estamos entrando en la etapa más dura y de decisiones prácticas dependerá soportar. ¿Pero lo estamos haciendo? La persona que toma la decisión, métanle matemática, ¿no? Justo dejan salir 50% de los buses. ¿Ese es el número correcto? ¿Se ha hecho una función para determinar cuál es el máximo de buses que puede salir para atender a la mayor cantidad de gente? ¿Se ha hecho esa manera? Si, si, si fuera así, expónganla, la pueden utilizar en Aprendo en Casa. 
Durante 70 días, Marco Loret de Mola, experto matemático, ha analizado la curva, el martillo y el baile del contagio en la cuarentena. Y pese a todo, quizá hay esperanza. Hasta el día de hoy, sábado, estamos cerrando la semana con un porcentaje menor de crecimiento que la semana pasada. Cosa que nos anima y debemos ser cautelosos también y esperar los resultados de la siguiente semana para ver si ya empezamos a ingresar a una especie de meseta, una especie de plano, ¿no? ¿Cuándo sería la meseta? No se sabe. De hecho, algo muy importante que tiene que hacer el Estado es mantener la cantidad de pruebas, la mayor cantidad y la mayor calidad de las mismas, para de esa manera saber si estamos dando pasitos hacia adelante o no. Curva o meseta, el tiempo lo dirá, pero con el sistema de salud ya colapsado, cada vez más mueren esperando una cama en un hospital o en la puerta de una clínica al no poder pagar sus altos costos. Aunque hace un mes se aprobó un decreto en el que el Estado anuncia que pagará el costo de atención privada. El problema es que ese decreto legislativo ha devenido solo en lírico, no se está aplicando después de un mes, porque no se han puesto de acuerdo los tres actores que son de salud, el CIS y la Asociación de Clínicas Particulares. Y hasta ahora están negociando el tarifario por aplicarse. Yo pienso que debería el Estado ser mucho más flexible y, y pagar lo que haya que pagar. No puede ser que tengamos la norma, ese decreto legislativo, y sin embargo no se aplique. Y haya gente que tenga que pagar 100 o 200 mil soles por atenderse para curarse un COVID-19. Hay gente que no tiene el dinero y los que no lo tienen también hipotecan su casa, eh, eh, venden sus automóviles. La realidad del papel versus la realidad pura y dura. Así vivimos esta pandemia, sin un manual anti-COVID que debería obligar a las autoridades locales a hacer su parte. Es hacer un llamado a todos los alcaldes, a los 1.780 alcaldes del Perú, para que ellos en estos momentos... La historia ha querido que la salud de sus pobladores esté en sus manos, ni siquiera del gobierno, esté en manos de los alcaldes. Son los que tienen que organizar a sus brigadas vecinales, organizaciones sociales, etcétera, para poder, a través, apoyarse en estas organizaciones sociales para hacer labor sanitaria, pero con la comunidad ya. Al día 70, el virus avanza al sur del país. Otra vez el presidente apeló a nosotros. No bastan políticas si no nos lavamos las manos, si no nos colocamos bien la mascarilla, si no evitamos las aglomeraciones, si no empujamos todos hacia un solo lado. Siempre habrá algunos peruanos que en este contexto prefieren lo fácil, la crítica artera. Y al final, claramente se evidenciará quienes contribuyeron con su esfuerzo a la búsqueda de la solución y quienes trataron a punta de poner zancadillas de que no logremos el objetivo. Mañana no dejarán de haber contagios, mañana no dejarán de haber muertes. El virus está entre nosotros y de eso quiero hablar, cómo lo perciben los niños. Me ocurrió este fin de semana comiendo todos en familia y mi hijo menor me dice, mamá, y seguramente es una pregunta que a ustedes también le han planteado a sus hijos, mamá, ¿y qué pasa si tú y el papi se contagian? Claro que tienen temores, claro que además detrás de esa pregunta hay otras más. ¿Qué pasa mamá si es que salgo al parque y, y luego traigo el virus y contagio al abuelo? ¿O qué pasa si salimos al parque y me contagio yo? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Me voy a morir? Todas esas cosas pasan por su cabeza. A los chicos, por supuesto que les estresa la cuarentena, el encierro. Se les ha quitado el principal espacio de socialización, que es la escuela. Y ese es otro de los grandes retos que estamos afrontando con esta pandemia, ¿no es cierto? Y otra vez me repito a mi experiencia personal. Llego un día en la tarde del canal y mi hijo me dice, mamá, extraño tener mi uniforme sucio de haber jugado fútbol con mis amigos. Me parece raro no tener mi uniforme puesto y manchado. ¿No? De pintura, de haber hecho la clase de arte. 
Y es dramático, es dramático lo que están viviendo ellos. Los niños, los jóvenes se estresan también y lo manifiestan de diferentes maneras. Entonces, estamos todos en esta curva de aprendizaje. Padres, chicos, maestros en el tema de la educación virtual. Y para unos es mucho más duro que para otros, para los que menos tienen. Cuando no hay el aparato en la casa, cuando no la señal de Internet es mala o lo que es peor, cuando no hay señal de Internet y tampoco están llegando las tablets con la Internet móvil que se prometió hace más de un mes el propio presidente en una conferencia de prensa. Entonces, quiero que preste mucha atención porque esta noche le damos el micro a los niños para que escuche ¿Cuáles son sus temores? Si es que en casa no los está verbalizando, pero hay comportamientos que nos pueden dar señales, ve el reportaje de Percy Guzmán. Hoy va a ser el primer día que voy a salir y primero me voy a poner esta mascarilla, luego este protector facial y luego para salir voy a ponerme esos zapatos que van a ser los únicos que voy a utilizar para salir. ¿Emocionada? Sí. ¿Nerviosa? ¿Qué haces cuando vas a salir a la calle con mamá o con papá? Te cuido con la mascarilla, no agarrar cosas, lavarme las manos. Esta semana, muchos niños, acompañados por sus padres, y con las respectivas medidas de bioseguridad, pudieron pisar la calle, acatando las condiciones que el gobierno anunció para la salida de menores en algunos distritos autorizados del país. Situación que logró que los más pequeños de la casa puedan respirar el aire puro y limpio que deja la cuarentena en la ciudad. Por eso, la alegría de estos chicos, que sienten que el parque parece ser solo de ellos. Mientras corren como locos, saltan felices y disfrutan de los 30 minutos permitidos que tienen al salir de la casa. Hoy domingo cumplimos 70 días de confinamiento, situación que también afecta a los más pequeños, quienes de un momento a otro tuvieron que cambiar sus costumbres, como los estudios a distancia. Para ellos, los juegos con los amigos terminaron para siempre. Además, entendieron lo que un mortal virus puede ocasionar y sienten los mismos temores y dudas que vivimos los adultos en medio de esta pandemia por el coronavirus COVID-19. Tengo mucho miedo de contagiarme porque es un virus que recién ha salido, no hay cura y muy pocas personas se llegan a salvar, entonces yo tengo miedo de que a mí me pase algo como lo que les pasó a las demás personas por no cuidarse. Yo pienso que el coronavirus es una enfermedad que puede llegar a ser mortal y tenemos que prevenir porque no sabemos cómo nos va a afectar. Me da miedo contagiarme y contagiar a otras personas en casa porque aunque yo no salga me da, me da miedo tener el virus aquí entre nosotros en mi casa. A veces hemos pensado, hemos leído, que los niños pudieran tener una facilidad para adaptarse mejor. Lo cual en parte es cierto, pero también es muy difícil desvincular a un niño de su entorno familiar. Si papá o mamá o hermanos o las personas con las que convive en el domicilio, en sus hogares, también están ansiosos, de todas maneras esto tiene una repercusión en los niños. Para los especialistas, el síntoma más común en niños y adolescentes por la cuarentena es la salud mental. Las nueve semanas de confinamiento y la extensión del estado de emergencia afectan las emociones de los chicos quienes comienzan a sufrir angustias y trastornos emocionales. Sí, hay momentos en los que me aburro porque ya jugué mucho y no sé qué hacer porque no tengo las mismas probabilidades. Por ejemplo, antes cuando me aburría de jugar con mis amigos tenía o más tarea que hacer, pero como ya no tengo esas probabilidades, me aburro y ya no sé qué hacer. Paso por mi casa, caminando, esperando que se me ocurra algo. 
En estudios eh, previos, eh, en niños confinados por más de 10 días, lo que se ha encontrado es un 30% de incremento en el trastorno por estrés postraumático. Y eh, acá hay dos situaciones, dos realidades que los niños están viviendo. ¿no? Por un lado, eh, el cambio de estilo de vida de hábitos, es decir, de pronto no hay colegio, no hay eh, la posibilidad de relacionarse con sus amigos. Lo otro es eh, la imposibilidad de la movilización que los niños realmente necesitan. Eh, estas dos realidades, ¿no? finalmente, puede incrementar estos eh, efectos psicosociales que pueden tener los niños. El confinamiento también ha ocasionado que muchos niños tengan acceso a las redes sociales y los medios de comunicación. Aquí se recomienda que los padres monitoreen a sus hijos para que puedan entender y analizar las noticias que todos los días ven en casa. ¿Y qué dicen las noticias? Las noticias siempre son sobre el coronavirus y que ya los abastecimientos, los hospitales están colapsando, que ya no hay oxígeno, que la gente sigue saliendo a los mercados... Y simplemente la ignorancia de personas. ¿Tú crees que es ignorancia o también es necesidad? Algunos puede ser ignorancia porque se ve que hay gente que va a comprar cerveza, dulces. Y algunos si es necesidad, la comida. Siempre va a ser necesario ir por comida. Poner mucha atención a la, a la comunicación. Eh, poner mucha atención a cómo los niños y niñas, qué emociones están teniendo los niños y niñas con lo que está pasando. Cuando el presidente anunció la medida, ya cuando esta semana se ha aplicado la medida, no querían salir a la calle por, porque están asustados, porque llevan 90 días escuchando de que hay un peligro en la calle, en el aire. No solo es el miedo al contagio, otra afectación por la pandemia fue la suspensión del inicio del año escolar y el posterior anuncio del programa Aprendo en Casa. Medida que el gobierno dispuso para que los alumnos continúen con sus estudios. Hoy domingo se cumple el primer bimestre de esta nueva forma de educación a distancia. Pienso que las clases a distancia fue un poco difícil acostumbrarme porque con este cambio yo me sentí un poco cansada a veces, me cansaba la vista y también me dolía por ratos la espalda. Prefiero ir al colegio porque ahí estoy con mis amigos y me siento más segura. Segura porque con las clases virtuales yo no sé si cuando yo le mando las tareas o los exámenes o lo que te haya dejado el profesor, le llego al profesor porque a veces el internet falla, a veces no se pueden dar las clases o simplemente no les llega. Mientras que en el colegio puedo acercarme al profesor y decirle, profesor, ¿has visto mi tarea? o profesor, tal cosa y así. Y lo que ha ocurrido en los primeros dos meses es ese aprendizaje por parte de padres, alumnos y profesores. El beneficio de ese aprendizaje en el corto plazo se va a ver en los meses siguientes y en el largo plazo a lo largo de toda la vida, porque la educación a distancia va a ser la fórmula educativa común y corriente para todos los colegios, universidades y profesiones a lo largo del tiempo que sigue en este siglo. Desde que el presidente de la República anunció el estado de emergencia, muchas familias han optado por cumplir al 100% con la cuarentena, como es el caso de los papás de Fernandita, una niña de apenas 5 años que a pesar de su corta edad, sabe de los peligros que provoca el coronavirus. ¿Y por qué no sale de casa? Por el coronavirus. ¿Y qué es el coronavirus? Es una enfermedad que podrías morir. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo, cómo puedes contagiarte? Tocando cosas y ponerte, y luego tocarte la cara. Ajá. ¿Y tienes miedo de contagiarte? Sí. ¿Por qué? Porque me puedo morir. Fernanda, sí, he estado mucho más irritable, más sensible, se desespera, dice... ¿Qué hago? Se aburre. Si bien ha tenido disposición con las clases virtuales, son momentos muy cortos, ¿no? Entonces es complicado manejar a una niña de 5 años eh, y explicarle que en realidad no puede salir a la calle. ¿no? Muchas familias han buscado la manera de evitar el aburrimiento de sus hijos por el estado de emergencia, como leer un libro, 
tocar un instrumento musical, pintar lienzos, preparar postres, practicar deporte y en algunos casos tener desde esta semana la posibilidad de salir a la calle. ¿Qué es lo que te gusta hacer cuando sales? Respirar el aire afuera, no solo el aire de mi casa. Y correr. La noticia de que podía salir a la calle aquí en casa fue tomada con mucha alegría, ¿no? Eh, los chicos realmente estaban esperando ese momento de poder salir, estirar las piernas, correr un poco. Para mí no fue ninguna dificultad tomar la decisión de sacarlos con todos los cuidados debidos eh, y por el tiempo determinado. Teniendo en cuenta que las salidas de los niños solo se aplican para algunos distritos de la capital, realizamos un recorrido por distintas zonas de Lima, observando que son muy pocos los padres que han decidido dar una vuelta con sus hijos. Los juegos recreativos siguen cerrados. Solo se permite caminatas supervisadas con los menores sin alejarse más de 500 metros de casa. De hecho, marcamos unas reglas antes de salir. ¿Cuáles eran las reglas para salir, Rafael? No tocar nada. ¿Qué más? La mascarilla. No tocarse la cara. Ya. Y no quitarse, y no la, quitarse mascarilla. la mascarilla. ¿Qué sentiste al salir a la calle? Yo sentí felicidad, pero también estoy un poco nerviosa porque yo no quiero infectarme. Igual tienes tus precauciones entonces para no infectarte. Tomas tus precauciones. Sí. ¿Cuáles son las precauciones que tú tomas? Cuando llego a casa nunca le abrazo a mi papá, no le digo hola, no, no hago nada. Ya. Entonces... Rapidito me saco la ropa, lo pongo en la lavadora y rápidamente corro hacia el baño. El baño. ¿Cómo tomó la decisión usted para ya sacar a su hija a la calle? Lo escuché bien las reglas y como yo vivo cerca de 500 metros, eh, hemos intentado ayer, salió a partir de mediodía y pasamos para ella para que ella salga un poquito, porque después de dos meses ha sido un poco complicado para ella no, no salir de casa y ahora ya aprovechamos esa nueva, nueva oportunidad. En mi concepto, la medida de permitir a los niños salir ayuda a la salud mental de todo el núcleo familiar, no solamente del niño, porque no hay nada más angustiante para el padre que ver a su niño angustiado, inquieto, y lo angustia más a la familia. ¿Usted cree que a raíz de estas salidas se aumente el nivel de contagios en menores de edad o niños? Eh, no lo creo, lo que creo es que pueden aumentar en general cuando se vaya liberando el confinamiento, si es que no aprendemos a observar todas las medidas de protección. <ríe> vale decir, no va a ocurrir solo con los niños. Otro dato importante es que se sabe que el estado de salud de los niños no se ve severamente afectado por el coronavirus. Incluso los contagiados, en su mayoría, no presentan ningún síntoma pasando totalmente desapercibidos en casa. Aquí los padres juegan un rol importante para que con mucha cautela y precaución tomen las medidas sanitarias para evitar que sus hijos formen parte de las frías y lamentables cifras que deja el virus de Wuhan. Llevamos nueve semanas de, de, de confinamiento, de aislamiento social y, a, y han habido aumento de, lo, de los contagios. No necesariamente se está pudiendo cumplir las medidas en todos los lugares. No, no tenemos cifras de contagios con niños. En la medida que está que esta eh, decisión se cumpla cabalmente, no implica riesgo. El gobierno advierte que solo, si es muy necesario, se recomienda la salida de los menores a la calle, ya que muchos de ellos pueden ser víctimas del síndrome de la cabaña y aún no estén preparados para salir de casa. Pero yo sinceramente no he salido a la calle, pero creo que me siento más protegida en la casa porque digamos que no tengo tanto contacto con las otras personas, no solo con las personas que viven en mi casa. Y porque sé que afuera está el coronavirus en cualquier persona y pues eso. ¿Te da miedo? ¿El coronavirus te da miedo? Un poco sí. Eh, la verdad es que sí tengo miedo de que esto pueda afectar en toda nuestra vida. Pero sí, sí, le, sí me da un poco de miedo. ¿Qué te da miedo? Me ¿Contagiarte? ¿Qué te da miedo? Me da miedo contagiarme y contagiar a otras personas en casa, porque 
aunque yo no salga, me da, me da miedo Tra tener el virus aquí entre nosotros en mi casa. ¿Qué le recomendarías a los demás niños? Que no salgan a la calle. ¿Por qué? Porque se pueden contagiar. ¿Y se contagian solos? Mm, sí. ¿Y después? Contagian a otras personas y esa persona va a contagiar a otra y así. A menos que se cuide muy bien y no contagie a otras personas. Pero, so, pero, si se no da, pero si no se da cuenta puede morir. El denominado síndrome de la cabaña en adultos también puede estar afectando a los niños. Los niños pueden tener rechazo a, eh, a salir de casa, eh, manifestar miedo, temor frente a esta nueva eh, tarea que implica salir. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer los padres? Es... No presionar a los niños, respetar sus tiempos, validar lo que están sintiendo, es decir, que ellos expresen lo que piensan, lo que sienten. Y además de eso, lo que pueden hacer también los padres es practicar las salidas, ¿no? Con todas las medidas de bioseguridad y los padres, obviamente, están muy seguros de que van a sacar, eh, transmitirles toda esta confianza para que ellos eh, se sientan protegidos. Ante la extensión del estado de emergencia hasta el 30 de junio y teniendo en cuenta que el coronavirus circula comunitariamente en el Perú, los padres y adultos estamos obligados a enseñarles a nuestros hijos sobre este virus y todas las medidas de prevención y bioseguridad. Además, la comunicación es muy importante para que los pequeños también entiendan y se adecúen a esta nueva convivencia social o forma de vida. Increíble, pero ellos la tienen mucho más que clara que muchos adultos. Estamos, convenimos en que a partir de mañana se flexibilizan actividades, pero el virus continúa ahí. De hecho, en estas últimas semanas se ha cumplido eso que dijo el ministro de Salud. La gente se va a morir en sus casas, en las calles, en los albergues, en las salas de emergencia de los hospitales esperando una cama. Ahí mismo se están muriendo. Entonces, no es que a partir de mañana mágicamente dejan de haber contagios o se dejan de registrar muertes, probablemente registremos picos o, o, o pequeños picos en esta llamada meseta a la que dice el gobierno que hemos llegado. Aprender a convivir con el virus va a ser complicado porque parece pues que los peruanos tienen esta sensación de que una vez que se ponen la, la, la mascarilla, mágicamente están protegidos contra el contagio y la estamos usando mal. Yo espero realmente del gobierno una campaña agresiva de información respecto a cómo usar correctamente la mascarilla, lavarse las manos antes de colocársela por los elásticos y lavarse las manos antes de retirársela. Y mientras esté en la calle, en la cola, en el banco, en el mercado, tocando superficies presumiblemente contaminadas, no tocarse la mascarilla para acomodársela, no tocársela en lo absoluto, porque está llevando el virus, si es que estuviera en las superficies, directamente a su cara. La mascarilla debe cubrir boca y, y nariz, debe cubrir perfectamente. Y una vez que regrese a su casa, el lavado de manos, hay que ser machacones e insistentes. No es un lavado de manos, por aquí pasó la cosa. 20 segundos, 30 segundos, lavándose inclusive hasta llegar a los codos y lavárselas bien. Y llevar alcohol en gel si es que es posible. Y mantener distancia social. Y entender que es mucho mejor aislamiento social voluntario. Una vez que te termina la cuarentena porque ahora estamos obligados, que salir y creer que no nos va a pasar nada porque el virus está ahí en personas asintomáticas que probablemente no saben que lo tienen o que tienen algún síntoma leve y pueden creer que no es, pues esto puede ser un resfrío y puede ser coronavirus. Nadie quiere contagiar a otro, pero es que ese es el comportamiento del virus. 80% de los, las personas que tienen el virus son asintomáticas o tienen síntomas muy leves. Así que tengamos mucho cuidado y el transporte público, por el amor de Dios, tome decisiones inteligentes. En el taxi colectivo no es negocio para el chofer llevar una persona adelante y dos atrás respetando la distancia social. Cuanto más apretujado vaya, más posibilidades tiene de traer el coronavirus a casa. Cuando digo tome decisiones inteligentes, elija el carro formal donde sabe que se va a respetar la distancia necesaria para no estar apretujado y contraer el virus. Ojalá que el gobierno tome nota y empiece con esa campaña agresiva de este ABC que vamos a tener que observar en la medida en que no hay vacuna y no hay cura confirmada todavía. 
aislamiento social voluntario, cuídese y si no es necesario salir, no salga, quédese en casa. Nos tenemos que ir a la pausa y el programa viene, viene potente, porque francamente hay que tener, ¿sabes qué? Hay que ser miserable, miserable, para, ¿saben qué? Meter uña en plena pandemia en las compras de artículos que se necesitan con urgencia para proteger a policías, médicos, para darle de comer a los que menos tienen en regiones tan golpeadas como Amazonas, Ucayali, Loreto, compras sobre... Dos kilos de detergente valorizado en 98 soles. Canastas que no se han repartido. Increíble lo que describe Richard Apolo en su reportaje cuando regresemos de la pausa. ¿Sabes qué? Le va a dar rabia. Y yo ya estoy con rabia. Vamos a regresar con eso y que no se nos pase, así por agua tibia, que el próximo año hay elecciones. El presidente ha dicho las elecciones sí o sí. Obvio, lo establece la Constitución. ¿Estamos preparados? ¿Cómo va a ser esa campaña? Sin mítines, sin besuqueo de bebés, sin comerte todo lo que te ponen por delante, sin disfrazarte con el poncho o el sombrero que te pongan en el camino. ¿Cómo va a ser? ¿Estamos listos para eso? Volvemos para contarle todo esto aquí en Día D, pero tengo antes mensaje de nuestro auspiciador. Si deciden retirar su AFP, háganlo con la cuenta simple Interbank y tendrán la tranquilidad de recibir el íntegro de su retiro de la AFP porque los fondos estarán 100% protegidos de cobros automáticos por deudas. No eh, se cobra ningún tipo de comisión. Además, podrán hacer retiros y transferencias totalmente gratis. Abre tu cuenta simple en tan solo unos minutos entrando a Interbank en interbank.p. Y una más antes de irme porque mañana ATV Noticias Edición Matinal se renueva un equipo de chicos jóvenes y con muchas ganas de... De darles las noticias de una manera fresca, diferente, Romina Rossi, Cintia Garreta y nuestro querido Paco Bazán. Desde la última vez que nos vimos por la mañana han pasado muchas cosas. Pero desde mañana volvemos a estar juntos. Iniciando el día con todo en ATV Noticias, edición matina. Pero además con el consejo preciso de los mejores expertos en todos los temas que ahora necesitamos saber. Siempre con lo último de la información clara y directa. Una nueva etapa está por comenzar y estaremos en la mejor compañía. Paco Bazán junto a Cintia Garreta y Romina Rossi. Desde mañana en ATV Noticias, edición matinal. Esta noche en Día D. Sin entrañas, corrupción sin perdón en días de emergencia nacional. Es un millón de soles y es ahora no genere ese gasto. Además, el otro virus sin cura a la vista. La política peruana en modo pandemia, candidatos presidenciales en potencia y los serios riesgos de un congreso con mirada populista a menos de un año de las elecciones generales. Si los mercados se decía que eran focos de infección, las elecciones se pueden convertir también en eso. Quédese en día de... Día. Es atroz, hay que condenarla, pero encima ocurre en esos distritos donde la pandemia está golpeando, pero con todo, donde la gente se está muriendo porque ya no hay cama, no hay médico, no hay UCI, no hay oxígeno, no hay nada. Es terrible, vean lo que ha pasado en Amazonas. Ahí en Amazonas se ha detectado que en el hospital de Bagua, supuestamente se está construyendo una UCI COVID ¿m? especial. Son cuatro paredes con un techo de calamina, valorizado en un millón de soles. Y la Fiscalía Anticorrupción dice, esto no vale ni doscientos mil cuando han ido a preguntar, ¿no? ¿Quién adjudicó la obra? Nadie sabe nada, no hay contrato, no hay adjudicación. Y la constructora que supuestamente levantó estas cuatro paredes dice, no, nosotros no hemos hecho nada. Bueno, ese es uno de los casos. Por ejemplo, en el distrito de Condorcanqui, en Amazonas también hay compras sobrevaloradas. Dos kilos de detergente cotizado a 98 soles. Me arde, me arde. Una más, en el distrito de Pedro Abad, en Aguaitía, también en Amazonas. Sí hemos entregado todas las canastas, todos tienen sus canastas. Canastas camufladas en los almacenes. Y lo que es peor, en otros distritos se ha descubierto que les estaban poniendo dentro de las canastas para los más pobres, gato por liebre. Producto de marca, decía el registro. Cualquier producto, marca de segunda, de tercera calidad. Y ya en Loreto, para terminar, y vean el reportaje de Richard Apolo, en Loreto, en la casa de un médico del hospital de Loreto, almacenando medicinas que luego vendía por lo bajo, por el amor de Dios. Esta gente no merece perdón. Richard Apolo. 
Estas imágenes corresponden a la mañana del 21 de mayo último en Iquitos, una de las regiones más golpeadas por el COVID-19, donde tener acceso a oxígeno y medicinas, buscando hacer frente a los estragos del coronavirus, es literalmente de vida o muerte. Sin embargo, esto poco o nada les parece importar a muchos que ven la oportunidad perfecta para hacer dinero, jugando con la salud de la gente. Y la cantidad que tiene cada uno de los tras un trabajo de inteligencia de la División de Investigaciones de Alta Complejidad, DIVIAC, en torno al desvío y comercialización de medicamentos y balones de oxígeno adquiridos por el Estado y que estarían siendo vendidos por funcionarios, trabajadores, exfuncionarios del gobierno regional de Loreto, la policía y la fiscalía anticorrupción de aquella región intervino en Mainas esta vivienda, donde este sujeto, al parecer en medio del pánico, estaría vendiendo medicamentos al mejor postor. Y es que sorprendido, Jeffrey Alexis Vázquez Vázquez, quien investiga el Ministerio Público, sería pareja sentimental de una fiscal de la zona, había intentado justificar la cantidad de medicamentos en su poder, aduciendo que eran para su suegro. Sin embargo, termina confesando de dónde y quién sería, entre comillas, su proveedor. Eso me, me regaló más que el doctor. No, no, no. Si este caso despertó su indignación, espere a ver qué encontró la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios cuando junto a la DIVIAT llegó el 6 de mayo último hasta el Hospital de Apoyo Gustavo Lanata Luján en Bagua. Y encontraron a estos hombres en pleno trabajo de construcción de un área de 25 metros por 15. Se supone destinada a cuidados intensivos UCI para pacientes COVID. Y mientras el Ministerio Público recorre la obra, una respuesta de los que dicen ser representantes de la empresa constructora dio la clarinada de alerta que algo no andaba bien. Un letrero de la obra. Las investigaciones fiscales y de la DIVIAC pronto arrojaron que aquella construcción valorizada en casi un millón de soles no solo estaría sobrevaluada. Y esto es lo más alarmante. Ninguna autoridad del hospital ni del gobierno regional dicen ahora saber quién ordenó la obra, cómo se adjudicó esta, quién contrató la empresa constructora. Y para colmo, parece no existir documento alguno, dice la Fiscalía Anticorrupción, que avale la realización de la obra. Y en el hospital el director nos indicó que él no tiene conocimiento que lo está ejecutando el gobierno regional. Nos quedó la sorpresa... No tenía ningún documento, por lo que de inmediato con la DIVIAC nos trasladamos al día siguiente hasta la Diversa Dirección Regional de Salud a preguntarle al director que quién estaba ejecutando esa obra. Y nos dimos con la sorpresa de que dijo que ellos no tienen ningún documento. Luego de la búsqueda de unos minutos, nos damos con la sorpresa de que la obra se estaba ejecutando desde el primer día de abril y que recién el 5 de mayo habían ingresado el expediente técnico. Para sorpresa de todos, lo había realizado el gobierno regional y no la Diversa. Estas imágenes del 8 de mayo dejan ver al director regional de salud, Dires Amazonas, Ronald Ramos, reconociendo frente al fiscal Guido Ojeda y representantes de la Contraloría de la República, que de la obra en cuestión desconoce todo. Y aduce que cuando él tomó el cargo el 2 de mayo de este año, la construcción ya estaba en marcha. Sé que no estaba en todo bien, pero lo que me interesa saber es que si la dirección nacional de y me dice que la, la, la infraestructura es pequeña. Vale. 15 por 25 metros. 
es ilógico, es una sobrevaloración, no soy un perito, pero es evidente que 15 por 25 metros con un techo de metal no supera ni los 200 mil, pero acá está casi un millón de soles. Según el fiscal Ojeda, que no haya un cartel indicando los pormenores de la obra e indicando qué empresa la construye, es porque estos hombres que el 6 de mayo dijeron a la fiscalía ser representantes de la empresa constructora Durango, habrían tomado el nombre de dicha empresa, ya que, dice la fiscalía, los verdaderos dueños de Durango e IRL habrían negado la construcción de alguna obra en el hospital de Bagua. ¿Qué delito se habría cometido ahí, doctor? Nosotros somos bien prácticos. Acá ha habido una colusión. Más allá del, despre de, del desprendimiento o el, o el agravio que haya habido entre un, la entidad que está en materia de investigación los funcionarios del Gorea, de la Iresa y la constructora. Porque al final ya está la construcción, nadie la aprobó y nadie sabe cómo la construyó. Ahora, es... es raro que esto no es la única obra, hay otras obras que se están haciendo en el mismo contexto, por eso estamos haciendo una investigación macro eh, de toda la región. El 26 de abril, cinco días antes de la intervención al hospital en Bagua, la Fiscalía Anticorrupción de Amazonas, junto a la Diviat, llegó hasta la dirección Red de Salud Condorcanqui. Las investigaciones apuntaban a que muchos de los productos de limpieza comprados por esta red en plena pandemia al parecer no solo existían en el papel, sino además los precios habían sido sobrevaluados. Esta factura del 25 de marzo había llamado la atención del Ministerio Público, sobre todo en la compra de 98 unidades de detergente de 2 kilos cada una. Valorizado, escuche bien, en 98.80 soles la unidad, cuando en el mercado, dice el fiscal, cuesta 6 soles. Ahora doctor, esto que compran ellos... ¿Para dónde va destinado, si, supuestamente? O sea, ¿la compra para qué? Todo esto precisamente, sí, como es la red de salud cubamba, iba a ir para todas las comunidades nativas que pertenecen precisamente a esta red. Vamos a hacer que esta es una comunidad aguajón, por lo cual tenía que a todos sus centros de salud hacerles llegar. Pero en estos precios es evidente que no podemos permitir, más aún si no era el producto. Los delitos claramente aquí que vamos a investigar es el delito de colusión, porque se ha coludido estos funcionarios y servidores con esta empresa, Ufuse, Kaiten y IRL, quien pues eh, a, todas, a todos ojos algo de 5 soles, valorizarlo en 98 soles, es una compra por más de 23 mil soles, es sumamente escandaloso. Aquel 26 de abril el fiscal junto al director de la red, quien dijo ser nuevo en el cargo y desconocer quién o quiénes habían ordenado esas compras. Llegó hasta el almacén y comprobó el fraude. Oh sorpresa, no estaba el producto. Y tenía la firma de todas las áreas del área usuaria y la conformidad del almacén. Concretamente ya habían ingresado una lista de 15 productos y no había ingresado nada de lo que se había comprado, sino simplemente otro material para sustituir. Este sería el sí. material irregular. Sí, uh -huh. ¿verdad? Yo, yo, sí. yo noté. ¿Usted sabía de la compra de este producto? Como le dije desde el inicio, no sabía. Eh, eh, la guía de remisión aparece esto como 2.6. Sí, 2.6 figura. Como detergente de la también. Y todos tienen 15 kilos. 15 kilos o sea, no es el producto que he comprado. Un dato. Curiosamente, y quizás advertidos, que el Ministerio Público estaba tras los pasos de dichas compras. Días antes de la intervención, tanto el jefe de logística como el de abastecimiento de la red salud de Condorcanqui habían renunciado a sus cargos. Renuncia, que fue oficializada justo el 26 de abril, día de la inspección. Si existe la sobrevaloración es que decir que ha habido un concierto de voluntades tanto en el proveedor como el funcionario. Y eso es, sin lugar a dudas, delito de colusión. Uh -huh. La pena de delito de colusión va desde los 6 años hasta los 15 años por el perjuicio patrimonial que existe. Concierto de voluntades que investiga la Fiscalía había sucedido también en la Dirección de Salud de Junín. Donde tras una inspección fiscal se halló mamelucos para la protección de doctores, enfermeras y demás personal de salud que no correspondían a la marca comprada, que estaban en mal estado e incluso algunos rotos. Esto está en una bolsa simple, voy a proceder a despegar esta cinta. Ya, Vamos a sacar esto. ¿Cómo se visualiza? Está ondeado. Amarillo. Amarillo. 
Mire, ve, mire estos puntitos. Pero bueno, ya se procederá a realizar la pericia respectiva, ¿ya? Yo estoy dejando constancia de que vamos a llevarnos esto como muestra, ya que son mamelucos que están amarillentos. Claro. Ya, y que podría ser que no... Podría ser de 4.002 hongueados, ya que es un... Sí, pero son bienes que no llevan a tal protección, claro, claro. entonces no se puede repartir. Ah. Lamentablemente las irregularidades, por no decir los presuntos delitos que investiga la Fiscalía Anticorrupción y la DIVIAC, no parecen exclusividad de algunos gobiernos regionales o direcciones regionales de salud. El estado de emergencia parece haber sacado también lo peor de ciertos funcionarios municipales que han convertido el dinero desembolsado por el gobierno para la compra de canastas destinadas para la población vulnerable en su caja chica, en su negocio redondo, como parece ser habría pasado en la municipalidad de Aguaitía, en la provincia de Pedro Abad, en Ucayali. Sin embargo, lo dicho por este gerente municipal estaba lejos de la verdad, pues al ingresar al interior del municipio, la DIVIAT, junto a la fiscalía, encontró canastas guardadas, por no decir camufladas. Sin embargo, lo más indignante vendría luego. ¿Nos podría facilitar, por favor, la, la descripción de las canastas que han entregado? La señorita me dijo que tenía. Los agentes de la DIVIAC comprobaron que la lista de productos que se supone se compró y repartió en las 4.000 canastas que decían haber brindado a los más necesitados. No tenían nada que ver con lo que en realidad estas contenían. La relación de, de, de productos que estaban en el papel no coincidía con, la, con lo que estaba en la casa. Por ejemplo, por decir, una marca de atún de marca, ¿no? No era, la, era de una de menor categoría que estaba en la canasta. Se ofrece una bolsa de avena. Sin marca. Eh, según relación, figura aquí un kilo de avena marca Hip. Tres atunes de la marca Susimar. Ya, según relación, aquí hice tres filetes de atún marca Primor. Una bolsa de alberca sin marca. Ya, según relación, aquí hice dos kilos de alberja marca Campo Verde. Una bolsa de azúcar sin marca. Según relación, aquí indica 2 kilos de azúcar rubia marca pantaleón. Una bolsa de arroz sin marca. Según relación, indica 5 kilos de arroz marca alejandrina. ¿Dónde está el producto que, con, que dice en el papel? Eso es materia de investigación. Nosotros ya hemos verificado que algunas de estas compras habían sido sobrevaloradas ¿no? y en exceso. En otro, ¿Cuánto en porcentaje, doctor? Estamos hablando de 50%, 100% ¿no? de, ah, de exceso. Sí, diferentes municipalidades. ¿no? Entre esas municipalidades, dice el Ministerio Público, está incluida la de Amarango, en Amazonas, donde el cambiazo de productos por unos de menor calidad o a granel en las canastas repartidas también habrían formado parte del repertorio de malos funcionarios municipales. La sal de la marina, mantiene. La orden establece que debe haber filete de pescado enlatado en aceite marca Florida, solo hay graté de caballa marca Cris. Buscando llegar hasta el final, la fiscalía y la DIVIAC llegaron hasta los almacenes del distribuidor, aquel que preparó las más de 1.400 canastas para el municipio. Ustedes llegan hasta el distribuidor. ¿Qué les dice claro. el distribuidor que donde le habían comprado las canastas? ¿no? Así es, al mostrarle sus productos, ellos dijeron no. Este producto no lo he vendido yo. Hemos encontrado entre ellos graté. ¿Usted ha entregado graté? No, graté no. Solo filete. ¿Filete de qué marca? ¿Ah? ¿Qué marca? Mira, hemos entregado graté florida económico y, y, y pesca. Imagínate lo que está pasando en estos lugares alejados del país donde el control es poco. Pero para eso estaba la, la policía, para eso estaba la fiscalía, para poder con, combatir el tipo de delitos. Condenable. Y repulsivo, resultan aquellos funcionarios que con su ambición desmedida lo único que hacen es poner en evidencia no solo su total desprecio hacia los más pobres, sino un total desprecio a la vida humana. Rigurosidad en las investigaciones para que no quede ningún cabo suelto, porque la tipificación de los delitos que se en los que se podría haber incurrido están perfectamente delineados en el Código Penal. Y ojo con todos estos funcionarios que están plenamente identificados.
las fronteras están cerradas, habrá que tener un ojo con ellos para que luego no pasen a la clandestinidad para evadir, para evadir la acción de la justicia. Aquí es donde la Fiscalía Anticorrupción tiene que ponerse los pantalones y hacer su chamba, porque esto que hemos visto, si se confirma todos los delitos que se presumen, ¿saben qué? Es asqueroso, es miserable y tiene que ser castigado y se tiene que conocer. Vamos a cambiar de tema porque vamos, hoy cumplimos el día 70, se cumple el día 70 en modo coronavirus, ¿no es cierto? Y no lo digo solamente por la cuarentena y las restricciones, sino porque en realidad la agenda informativa de los medios en el Perú y en el mundo entero están concentrados exclusivamente, en el, o casi exclusivamente, en el tema de la pandemia. Y hay que recordar que en el Perú estamos a poco menos de un año de ir, a la, o poco más de un año de ir a las urnas a elegir nuevo presidente. Eso es indefectible, el presidente Martín Vizcarra lo ha dicho, las elecciones van de todas maneras. Y bueno, y en la medida en que no hay cura ni vacuna a la vista, es claro pues que acudir a las urnas se puede, eh, uno, se vuelve sumamente vulnerable. Sería un foco de contagio fijo, como las colas de los bancos o las aglomeraciones de los mercados o el transporte público. Además, eh, viviremos una campaña sui generis, pues, porque no habrá toda la parafernalia tradicional de las campañas en el Perú. El mitin, la caravana, ¿no es cierto? Lo que decía, ¿no? Disfrazarte con el poncho, el gorro, comer lo que te pongan al frente, cargar niños, besuquearlos para la foto. No habrá eso. Tampoco habrá inversión privada en medios de comunicación, tendrán que ceñirse a la franja electoral. Otro de los retos que impone la coyuntura es cómo organizar para respetar la distancia social movilizando a 25 millones de peruanos a las urnas, más las policías, las fuerzas armadas, los observadores, para cuatro procesos electorales previstos de aquí a abril del próximo año. ¿Cómo asegurar, cómo asegurar, por ejemplo, y eso es otro de los enormes retos, cómo asegurar que se concluya la reforma política impulsada por el Ejecutivo y que lo que busca es acabar con esta práctica malsana en los, en los partidos políticos, que son más bien como clubes de amigos donde a dedo se elige al el candidato, a dedo se elige la lista de, de candidatos al Congreso o en virtud de la billetera más gorda, porque la política peruana, infelizmente, en la mayoría de los casos, ha funcionado así. Y los presidenciables, ¿no? Ya han habido presidenciables, figura Salvador del Solar, George Forsyth en primer lugar. Los que aparecen ahora serán los presidenciables el próximo año a medida que nos acerquemos a la fecha de las elecciones y lo más importante, cómo centrarnos en espacios viables para escuchar planes de gobierno, porque la ministra de Economía ha dicho, el próximo año hay que reactivar una economía que está entrando en recesión y una economía que no va a poder resistir una segunda gran crisis. Fernando Díaz desarrolla todos estos temas. Durante casi 70 días hemos vivido la intensidad de una pandemia que no solo nos ha arrebatado a la fecha, más de 3.000 peruanos que fallecieron tras los embates del coronavirus. Llevamos más de dos meses resistiendo estoicamente la viralización de una emergencia que nos ha llevado a incluir en nuestro vocabulario términos salidos de un libro de medicina, de un bademecu o un manual de estadísticas. Curvas, mesetas, cercos, pruebas rápidas, mapas de calor, cuarentena. Estamos en modo COVID, a tal punto que nos hemos olvidado que en menos de un año enfrentaremos a otro virus del que jamás hemos podido inmunizarnos. Ese que dura cinco años y que nos lleva a elegir casi siempre al mal menor. Si eh, no tomamos medidas, estamos colocando en un alto riesgo a mucha gente. Porque si en los mercados se decía que era un foco de infección, las elecciones se pueden convertir también en eso. Una vez que Martín Vizcarra convoque a elecciones generales, comenzará la cuenta regresiva a un proceso harto conocido, pero que esta vez, a causa de la emergencia sanitaria, no tendrá aquel aderezo masivo, ruidoso y con aires de cuchipanda. Ese toque tan sabroso que lo convertía casi casi en una fiesta democrática. Termina siendo un sancochado en el cual nadie va a entender... ¿Qué, ¿Qué propone quién? ¿Y quién es el mejor candidato? Ni, es, es, es una elección caótica. Estamos a contrarreloj. El Congreso tendría hasta la quincena de julio para debatir y aprobar las reformas que darán marco a las elecciones generales 2021 y donde se deberá decidir 
si se suspenden o no las elecciones primarias programadas para noviembre, mientras que las elecciones internas de las agrupaciones políticas se podrían realizar de manera virtual. Lo que digamos está en discusión eh, son las primarias internas cerradas, las que serían seguramente en el mes de septiembre, en la que los partidos eligen a sus candidatos. Por lo pronto, Omar Chejade, presidente de la Comisión de Constitución, anunció esta semana que ya existe un consenso en este grupo de trabajo para que las primarias se suspendan hasta el 2022. La incógnita es qué pasará con esos partidos llamados Cascarón, que si no se presentan esta vez, perderían la inscripción. Mi preocupación ahora es cómo el Congreso va a legislar para establecer que estas elecciones internas recojan los avances de la reforma, es decir, eh, que haya una verdadera democracia, que sea la participación de un militante un voto y de que sea la OMP quien lo organice, porque hay voces dentro del Congreso que todavía eh, se aferran a defender la autonomía privada de los partidos y de que no haya injerencia o que no haya participación este, de organismos electorales nacionales, sino que ellos como privados, como si fuera un club. Hasta ahora son 24 las agrupaciones políticas habilitadas para ser parte de estos comicios. Vale decir que tendríamos que elegir entre 24 candidatos, si es que no son más, al próximo gobernante. La campaña va a tener nuevos candidatos, algunos de los cuales aparecen ya en las encuestas, como el alcalde de la Victoria, George Forsyth, como el ex primer ministro, el Salvador del Solar o como el congresista Urresti con buenas expectativas pero también podrían aparecer nuevas figuras producto precisamente de esta crisis La primera encuesta de Ipsos ya ha demostrado que la pandemia ha puesto su cuota en intención de voto. A George Forsyth alcalde de la Victoria le han sumado el cierre de la parada y el mercado de frutas, mientras que a Daniel Urresti, el ponerse a favor del retiro del 25% de la AFP, lo ha convertido en presidenciable, a pesar de que su juicio por el asesinato de Hugo Bustíos aún está vigente. Tú tienes en realidad dos candidatos que tienen pantalla en este momento, que es Urresti, por el lado del Congreso, y Forsyth, desde la Municipalidad de la Victoria. La ventaja que tiene Urresti es que su labor es nacional, o sea, lo, las propuestas de Urresti afectan a absolutamente todos los ciudadanos, mientras que las propuestas de Forsyth afectan solo al pequeño grupo de personas que vive en el distrito de La Victoria. Ahora, Forsyth tiene la ventaja de ser una figura que no viene con anticuerpos. No haberse puesto en modo COVID pone fuera de juego a quien busque ceñirse la banda presidencial. Es difícil que nos venga un insider o outsider que no haya hecho algo en estos tiempos. ¿no? Ahí tenemos al ex premier Salvador del Solar en segundo lugar, pero tan lejano como el propio alcalde Muñoz, que pareciera tener una extraña habilidad para pasar desapercibido. El alcalde Lima, que tendría que ser una figura clave, no lo está haciendo. La crisis un poco que lo ha desubicado, o sea, gestionar Miraflores en tiempos de relativa bonanza para el distrito, ¿no? Que bonanza del turismo, todo, a pasar a gestionar Lima en pandemia, o sea, es una diferencia radical. Entre Forsyth, Del Solar y Urresti, a las justas suman 50%. Lejanos están los tiempos de los pesos pesados, esos que acaparaban preferencias porque podían recorrer el país, regalar tappers y endulzar a miles que apretujados los oían en un multitudinario mitin. Después de la dictadura de Fujimori regresaron los mítines. Entonces este, lo de, es un tema que la ley electoral tendría que prever eh, el que se pueda hacer los mítines o no. Es porque el mitin es eh, conglomeración de gente, cosa que evidentemente no se va a poder dar. Esta vez tampoco podrán recurrir a la publicidad pagada en la radio y la televisión. No olvidemos que el Congreso eliminó la propaganda política en medios privados, quedándoles solo la franja electoral del Estado. Creo que eso va a ser una, una prueba de fuego pues, para todos los amigos que son este, los marqueteros políticos ¿no? y electorales, que son los encargados de, de, 
elaborar las estrategias de campaña. Sin embargo, desde el derecho electoral, creo que eh, se debe buscar una regulación que permita que las campañas electorales se realicen en igualdad de condiciones, que el Estado pueda proporcionar una franja electoral eh, mucho más potente, digamos, eh, y eso definitivamente está asociada a mayores recursos. El coronavirus ha llegado para quedarse y quizás ahora cualquiera podría desairar como Alfredo Barnechea, aquel chicharrón y no ser mal visto. ¿Será posible una campaña con distanciamiento social, sin besuqueos ni arrumacos, sin desayuno de candidatos ni enjambre de periodistas en los centros de votación? Tienes alrededor de 5.000 concentrados en 5.000 locales. Donde por más que te digan que debe haber distancias sociales, ahora pues cada uno sabe en dónde ha votado. Ustedes se imaginan que allí donde la distancia era pues de 20 centímetros entre dos personas, que ahora le digas que tiene que ser al menos metro y medio, ¿no? Sí. Sí. El metro y medio la, la cola se extendería al infinito. Eso siempre y cuando la gente lo respete. En cada elección se movilizan por lo menos 25 millones de votantes. A ello hay que sumarle medio millón de miembros de mesa. Policía, fuerzas armadas, observadores internacionales, personeros, encuestadores y los infaltables ambulantes a la salida de cada local. Lo que estamos viendo, la, el cobro de los bonos en las agencias de bancos, es un gran proceso electoral en plena pandemia. No va a ser más difícil que eso. En este año electoral están previstos por lo menos cuatro procesos. Las elecciones primarias, las internas, las generales y una eventual segunda vuelta. Fernando Toesta, politólogo y jefe de la Comisión de Reforma Política, propone no solo suspender temporalmente las primarias, sino también la segunda vuelta. Entonces tú vas a reducir de cuatro a dos eventos. Y de 77 millones que movilizas, movilizarías 27 millones. De los gastos que serían de 778 millones, lo reduces a más o menos 290 millones. Bueno, esto no se está discutiendo así en el Congreso. ¿Qué sucedería si en primera vuelta, en un país atopizado de partidos, 24 partidos, más de 20 candidatos a la presidencia? Digamos, el que logró la máxima votación en primera vuelta... Eh, tiene 20 o 22 por ciento con 20 o 22 por ciento eso va a tener legitimidad para ser presidente de la república para ser jefe de estado mi respuesta es absolutamente no pero el congreso ahora está más que entretenido en proyectos de ley que le aseguren un eterno baño de popularidad todas las, la, las leyes que han aprobado hasta el momento han sido leyes que han tenido un amplio consenso no han sido votaciones cerradas o sea, el, eh, la exoneración de peajes, creo que tenía 10 votos en contra, AFPs también, 4 votos en contra, este, el tema de los colectiveros, 5 o 6 votos en contra, ya ni me acuerdo, pero no llegan una decena, todos están votando en línea porque saben que son medidas que los benefician políticamente. Y yo creo que las autoridades, tanto el Congreso de la República como el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC, y la OMP tienen que considerar la necesidad de hacer ajustes tanto a los requisitos que nos piden a los nuevos partidos y a algunos de los partidos viejos que están ya actuando en el Congreso pero que no cumplen todos los requisitos que la ley establece, que la nueva regulación establece. Al exministro de Defensa, Jorge Nieto, la llegada del coronavirus lo sorprendió en plena recolección de firmas para inscribir el partido del buen gobierno con el que pretende candidatear a la presidencia. La pandemia ha convertido en absurdos algunos de los requisitos vigentes en la ley electoral. ¿Qué sentido tiene pedir 65 locales para reuniones públicas de comités provinciales si es que la emergencia sanitaria que seguramente se va a prolongar más allá de que la cuarentena se prolongue o no si la emergencia sanitaria me impide hacer reuniones de más de un número X de personas no tiene ningún sentido Mientras sigamos en cuarentena o en estado de emergencia no habrá forma de recolectar firmas ni acreditar el número de militantes 
en donde sí deben estar plasmados los efectos del COVID-19 es en los planes de gobierno. La economía peruana ha utilizado todas las líneas de crédito y buena parte del PBI para la entrega de subsidios. ¿Cuáles son las obras que se van a priorizar? Si nosotros pudiéramos saber eso, nos sentiríamos mucho más tranquilos, porque diríamos efectivamente en el 2021, probablemente se pueda hacer poco, pero en el 2022, 23, 24, 25, nuestro PBI podría crecer porque ya tenemos claro que tenemos un grupo de inversiones públicas que se van a, a, a llevar a cabo. Eso significa que todo el aparato estatal tiene que prepararse para eso. La ministra María Antonieta Alba ha dicho que la economía peruana no podría resistir otra crisis más. Quienes tienten el poder ejecutivo deben tener claro el terreno que pisan y los electores analizar propuestas que defiendan la inversión. ¿Cómo vamos a lograr que no solamente las grandes inversiones, que por supuesto nos interesan muchísimo porque son la locomotora que jala, también tenemos muchas inversiones privadas pequeñas? Hoy día estamos perdiendo muchas empresas, empresas de todo tamaño, empresas medianas y pequeñas en este momento. ¿no? Entonces, reponer eh, la capacidad productiva de la, de la, del Perú es una tarea realmente muy preocupante y no se puede dejar a la improvisación ese tema. Mientras tanto, se han dado escaramuzas entre el Ejecutivo y el Legislativo que desenfocan el real objetivo de los peruanos en esta coyuntura. Martín Vizcarra ha dicho que no será candidato y debe no solo honrar su palabra, sino también impulsar y garantizar el cambio de mando. Algunos dirán, en realidad no quiere hacer nada porque se quiere quedar, por ejemplo, ¿no? cosa por él. ¿no? Entonces, por lo menos los miembros de la comisión estamos claramente... Eh, eh, digamos, bajo la idea de que el 28 de julio es lo que se debe preservar. 28 de julio es cambio de mando. ¿no? Algunos dicen, ¿quieren cambiar la fecha para quedarse? No, las fechas son movibles. Contra que el 28 de julio no sea movible. Con pandemia o sin pandemia, habrán elecciones presidenciales en cámara secreta con mascarilla y con voto electrónico. El tiempo corre. No le echemos luego la culpa al coronavirus de la improvisación. Estamos mirando con mucha atención eh, lo que está pasando en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no es cierto? Tensiones, fricciones, bancadas que anuncian que no le van a dar el voto de confianza al, eh, al Premier Ceballos, que finalmente ha accedido no solamente a ir a hablar al Congreso sobre lo que ocurrió durante el interregno, sino también sobre las acciones del gobierno, pero ya hay bancadas que dicen, no les vamos a dar. El problema es que tenemos un Ejecutivo o un Presidente que no tiene representación en el Congreso, que no tiene bancada, que no tiene operadores políticos y que claramente tiene todos los ojos, incluso también a todo su Consejo de Ministros enfocados en atender la pandemia. Y es eso lo que reclama, lo, lo, lo que la coyuntura reclama es que haya una conversación y una sinergia entre ambos poderes del Estado para afrontar la pandemia. Lo que hemos visto en la producción legislativa hasta ahora son cosas que suenan muy bien de, de cara a la gente que necesitaba su dinero y por eso se reclamaba el dinero de las AFPs, pero nos está dejando tremendos pasivos como el tema de la, ley, la, la, la eliminación de los peajes, que nos va a costar un tema arbitral y eso sale del dinero de todos los peruanos. Tenemos el tema de los taxis colectivos, que es un retroceso en todo el esfuerzo que se está haciendo y que todavía no se ven resultados palpables netamente para la reforma del transporte y apuntar a un transporte masivo digno de grandes unidades como en cualquier otro país desarrollado, interconectado, no vuelta al taxi colectivo que es un retroceso enorme el tema de, de revisar la paridad de la, la paridad y alternancia en las listas parlamentarias impulsada por el ejecutivo había el compromiso de que así ocurriera y ahora está como que vamos a ver entonces y el tema de los penales. Gracias a Dios, en ese punto, el desalcinamiento de los penales pidió el Ejecutivo facultades legislativas en el tema, ya que encarpetaron el proyecto y ya se las han dado. Entonces, de eso se trata, de buscar puntos de conexión y de avanzar, porque en la pandemia los necesitamos trabajando juntos. Y hay que ver cómo será la presentación del, del gabinete y, y entender que una censura del gabinete en medio de la pandemia, flaco favor le hace. ¿A quiénes? 
a todos los peruanos. Fiscalizar sí, pero también entendimiento. Fiscalizar siempre sí. Siempre poner los focos donde las cosas no se están haciendo bien, pero hacer propuestas para que se hagan mejor. Nos vamos a la pausa con esto y vamos a regresar porque ya el Ministerio del Interior ha publicado eh, las pautas para poder gestionar el pase laboral y el pase vehicular. ¿No es cierto? Porque, como, como se ha dicho, que se va a poder utilizar el vehículo particular dentro del distrito para ir a la farmacia, para hacer compras, para ir a la cita médica. Hay una serie de requisitos que hay que cumplir. Se los voy a comentar al regresar de la pausa aquí en Día de Y vamos a hablar de la campaña que ATV y UNICEF están llevando para ayudar a los que más están sintiendo eh, en, en el tema de la, de, la, de la pandemia y las cuarentenas. Niños y adolescentes en, en situación vulnerable. Regresamos para que sepan cómo seguir ayudando. Antes tengo mensaje de nuestro auspiciador. Las mamás siempre nos preocupamos porque nuestros hijos no se enfermen y estén sanos, pero sabemos que cuando son pequeños y empiezan a explorar el mundo están más expuestos que nunca a los virus, a las bacterias. Nuestros pequeños que se meten todo a la boca. Por eso Similac 3 Kit ayuda a proteger su sistema inmune, fortaleciendo sus defensas gracias al HMO, un nutriente clave. Además, es de fácil digestión, tiene los nutrientes necesarios para su desarrollo. Así que, mami, ¿qué esperas? Eh, protégelo, ahora es cuando más lo necesita. Similac 3 expresa una serie de datos que va a ir llenando. Respecto al pase vehicular distrital, lo que dice este comunicado es que se ha autorizado el uso de vehículos particulares para el abastecimiento de alimentos, medicinas y servicios financieros solo y exclusivamente dentro del distrito de residencia y solo para un, por una persona por vehículo. Ojo, una persona por vehículo. Quienes deseen hacer uso de su auto lo pueden gestionar a partir de mañana, lunes 25 de mayo, por la tarde, por la tarde, este, eh, en el link www.gov.pe slash pase vehicular, ingresando su número de DNI, su número de placa y el distrito en el que vive. El, el pase vehicular distrital será válido hasta el 30 de junio. Entonces, Mañana, lunes 25 de mayo, las personas que deseen hacer uso de su vehículo particular para, una vez más, abastecimiento de alimentos, medicinas y servicios financieros en el distrito de su residencia, lo podrán hacer solo eh, con, portando eh, su DNI. O sea, claro, en la medida en que aún no hayan podido gestionar, porque es a partir de la tarde que esto va a estar disponible en el portal, puede circular en su vehículo durante la mañana solamente usando su DNI una persona por vehículo y solo se le permite dentro de la jurisdicción de su distrito. Aquellas personas que transiten en vehículo deberían llevar el pase vehicular respectivo visible en el parabrisas delantero. Eh, las personas que requieran asistir a establecimientos de salud para atención médica de emergencia por encontrarse en grave riesgo podrán circular con su vehículo particular. Durante la inmovilización social obligatoria y en casos de emergencia, los vehículos deberán transitar con las luces interiores e intermitentes encendidas a una velocidad no mayor de 30 kilómetros por hora. Toda esta información la tiene ya en, en, en la página de, que, que le hemos dado, www.gov.pe. Y, y a partir de mañana, por la tarde, podrá hacer el trámite del permiso vehicular respectivo, pero si durante la mañana necesita hacer gestiones dentro de su distrito, lo hace portando su DNI. Muy bien, y cambiamos de tema. Les había a, hablado de esta campaña que ha emprendido UNICEF y ATV, Misión Posible. La idea es aliviar un poco, a, sobre todo a los chicos, a los niños, niñas y adolescentes en esta pandemia. Les reclamamos, lávate las manos, aislamiento social, distanciamiento, cuando a veces es complicado si es que no tienes agua. Mucho más complicado si vives en condiciones de hacinamiento, cuando viven cinco, seis, siete, ocho familiares en, en casas donde una o dos habitaciones porque esa es la realidad en el Perú para miles de niños y adolescentes. Entonces, vamos con las eh, con Francis Aronson. Ella es emba, Francisca Aronson, ella es embajadora de UNICEF y nos, nos cuenta un poco más de esta campaña Misión Posible en esta entrevista. Hola a todos, hola Pamela, espero que te encuentres muy bien tú y tu familia. Y yo en esta cuarentena estoy tratando de pasar el tiempo posible con mis abuelos, con mis padres. Estoy jugando todos los días con mi hermanito menor y también me junto en mis clases virtuales 
para mantener la relación con mis amigos y con mis amigas que para mí son muy importantes. Para todos, el aislamiento es difícil, pero sé que es la única opción para prevenir el contagio del coronavirus. ¿Qué podemos hacer en este aislamiento? Entretenernos, ver películas, ver series, leer, estudiar. Yo, por ejemplo, cocino todos los días cosas diferentes para mi familia y ellos se quedan con la boca abierta. Pero sé, Pamela, sé que en el Perú se viven realidades diferentes. No todos tienen agua, no todos tienen electricidad. Hay familias que ni el papá ni la mamá tienen un trabajo fijo. Familias que solo tienen un celular y no tienen computadora y los chicos y chicas no se pueden conectar a las clases virtuales. Hay padres y madres que se estresan mucho, se molestan, gritan o pegan a sus hijos. Y esos chicos y chicas la están pasando realmente mal en este aislamiento. Y hay que ser conscientes de ello. Por eso, UNICEF, que se preocupa por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ha lanzado la campaña Misión Posible junto al grupo ATV. Y queremos que los adultos se detengan y piensen cómo le estarán pasando ese aislamiento sus hijos, sus nietos y todos los chicos y chicas de Perú. Sabemos que son días complicados para ustedes y que los adultos se estresan mucho. Pero nosotros no somos indiferentes. También nos ponemos tristes, nos estresamos, queremos salir a las calles a jugar. Otra cosa que nos preocupa mucho es cómo hacen los chicos y chicas que se tienen que lavar las manos y no cuentan con agua potable. Sabemos que seguramente van al río a traer agua o que esperan a un portador de agua, esos camiones. Pero no sabemos si esa agua es segura. Lo que ellos necesitan es jabón y alcohol en gel. Y UNICEF está llevando kits de higiene con esos artículos a las comunidades amazónicas y a las zonas periurbanas. Pero para llegar a más niños y niñas necesitamos el apoyo de todos. ¿Y cómo nos puedes ayudar? Ingresando a unicef.pe y dejando tu donación. Así le estarás dando oportunidad a muchos niños y niñas a que se puedan proteger del virus. Gracias Pamela, gracias a ATV, gracias a UNICEF y vamos a apoyar y a querer a nuestros prójimos porque Misión Posible entra a su última semana, así que vayan a donar y nos vemos pronto, que de estas salimos. Un beso muy grande. Hermosa Francisca y está en Suecia con su familia cumpliendo... Esta, esta cuarentena que en realidad en Suecia es uno de los países donde no se ha impuesto la cuarentena obligatoria y están aparentemente navegando en esta pandemia de, de una manera más o menos segura. Entre a www.unicef.pe y dona, es muy intuitivo también el menú para que usted pueda entrar, donar y le aseguro que esa donación llegará llegará con estos kits a las manos que lo necesitan. Yo con esto me voy a la pausa, pero antes, mensaje de nuestro auspiciador. Si me ayudan, por favor. Eh, les cuento que al consumir colágeno, el cuerpo apenas asimila una pequeña porción de este y el resto lo elimina. Biosil, Biosil tiene una molécula. Eh, llega gracias a... Yo me quedo en casa. Hace... Head and Shoulders. Similac 3 Kit. Interbank, es tiempo de ir por más. Gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos el próximo domingo, 9 y 55. Chao.